Hi, welcome sa 10x Dev Channel. Ngayon, magtuturo ako ng Android development pero medyo kakaibang tutorial to. Hindi ito yung normal na tutorial na susundin mo lang yung gagawin tapos matututo ka. Kasi kadalasan, pag nanonood ka ng tutorial videos, hindi mo naman talaga inaaral kung ano yung mga ginagawa nung sinusundan mo. Ginagawa mo lang, parang sinusundan mo lang yung video tapos magagawa mo nga yung final product pero hindi mo naman naintindihan ng buo kung ano yung mga konsepto behind dun sa mga ginagawa niya. Expect nyo na medyo kakaiba tong tutorial na to kasi ayoko nung gumawa ng tutorial kasi sobrang dami ng tutorial dyan na nagtuturo pa nung mag-develop na Android. Dito sa video na to, paano nga ba matuto from a beginner standpoint? Kung lari wala pa talaga akong alam sa Android development. Anong gagawin ko? Uh, siguro mag-search muna ako ng how to develop Android apps. Ayun. Pinakaunang link from developer.android.com mismo. Sige, itry natin to. So, bali para ng tutorial to kung paano ba gawin yung una mong app. So, after ng Hello World project, mag-create daw ng interface, tapos kung wala yung user input, tapos mag-switch sa new screen. Start na natin yung tutorial na to na nakita natin. Create an Android project. Pinapakita lang dito kung nakapag-install na kayo ng Android Studio, click na yung start new project, then makita niya na. Start a new project, tapos ang sabi dito, empty activity daw muna. Yan, start tayo sa empty activity. Pangalanan natin na, siguro default lang, my application na parang hindi komplikado yun. So, habang nag-load din, balikan muna natin. So, ang gagawin daw natin, mag-create tayo ng new project, empty activity, pangalanan kung ano mang pangalan ng app, tapos yung package name, tapos pinili save location, pipili kung either Java or Kotlin. Mas nare-recommend ako na na mag-start na sa Kotlin kasi once na marunong na rin naman kayo mag-Java, marunong na rin kayo mag-Kotlin and vice versa. So, kahit anong pili nyo, okay lang naman. Pero, mas maganda kasi yung language features ni Kotlin. Ayun. Nakagawa na tayo ng Hello World app. So, in-explain this dito sa tutorial, uh, tignan daw natin yung project window. Kung paano yung uh, structure ng isang Android project. So, isang Android project, ito yung package mo. So, under siya ng app, Java, yung package name mo, then yung main activity, ito yung default entry point sa Android application mo. Bali, sa REST folder naman, nandito yung mga layout mo, images, and kung ano-ano pang value, colors, strings, styles, yung mismong layout. Ayan. So, andito lahat yun sa press folder. Then, last, yung build.gradle daw. Uh, sa Android project, merong dalawang build.gradle. Yung isa doon is yung top level build.gradle tsaka yung up level uh, build.gradle. Malalaman natin yan sa mga susunod na tutorial pa, pero sa ngayon, ayun mga importante. Bali, nalaman na natin structure So, ayun. Nagawa na pala natin itong run the app na, na run na natin. So, ang pinili ko kanina, emulator. Pwede nyo rin naman i-run sa sarili yung phone. Actually, mas okay nga yun kasi mas tipid sa RAM nung uh, machine, work machine nyo. Tapos, ayun, gagawa na ng simple user interface. So, sa lesson daw na to, malalaman natin paano gamitin yung layout editor. Sisimplihan ko na lang. Pumunta tayo ng main activity. Ang sabi, gumawa daw tayo ng parang ganito na layout. So, merong input, then merong send. Okay? So, tingnan natin sa design. Paano nga ba ito? Uh, burahin muna natin itong 
Hello world. Ah, bali meron kang parang blank canvas. Pili ka ng mga widgets mo or views. So ang mga common button, image view, circle view. Sa text, meron text view, plain text, password, email, phone. So plain text plain text input. Pwede mo i-drag and drop. Tapos pwede mo i-drag and drop yung button. Tapos, yan. Layout natin. Ito, kakabit natin sa mundo nito. Tapos kakabit natin ito sa taas ng, per, ng layout. Yan, okay na siya. Pero, okay lang to sa mga madadaling layout. Pero kailangan aralin nyo rin yung XML. Ayan. Paano nga ba siya kagawin sa XML? So, ang ginamit natin, edit text at button. Turuan ko kayo paano mag-constraint layout. Bali, ang constraint layout, magde-define ka lang kung ano yung mga constraint niya. Ito, gagawin tayo, gagawin tayo yung sample. Ah, gagawin natin yung sample. So, ang sabi, edit text. Tapos, uh, wrap content, ibig sabihin kung gano'n lang kalaki yung content niya, gano'n lang din kalaki yung size niya. Sige, wrap content natin. Tapos yung height, wrap na lang din. Ah, actually, gawin natin tong set na width na lang. Siguro, 400 dp. Ah, hindi, masyadong malaki. Gawin natin 200 Ayan, 200 dp. So, kung makita nyo, naka may warning, bali hindi pa daw nakaset yung mga constraint natin. Gagawin natin, isasat natin yung constraint niya, yung left ng view na to, tapos yung left ng parent, yun yung constraint mo. Ibig sabihin, nasa left siya ng parent. Yung left nito, nasa left ng parent. As, set din natin yung top nito. Top nito, top din ng parent. Ah, madali na mag-constraint layout. Tapos gagawa tayo isa pang button. Siguro, wrap content na lang to. Wrap content. Then, close. So, gawin din natin ito na. Ah, kung mapapansin nyo, nandito siya. Kasi wala pa siyang position. So, gagawin natin yung constraint niya. Ah, bigyan, na, bigyan na muna natin ng ID dito sa edit text. Sabihin natin, ito yung input. Then, sabihin natin kay button, o yung left mo dapat nasa right ni input. Papansin nyo, constraint left to right of input. Yung top mo dapat nasa top din ni parent. Diba? Madali lang naman. Tapos yung text, uh, send, ano nga ba yung text dito? Enter a message. Uh, Enter a message. Ayan. Tapos na. So, ano na daw? Magsistart na daw tayo ng bagong activity. So, ngayon, pupunta na tayo dun sa main activity na code natin. So, paano nga ba natin tatawag? Paano nga ba tayo gagawa ng bagong activity? Uh, so, ito. Ito, ito yung gagawin natin. Yung text doon From input natin, ipapasa natin sa next activity. Ah, uh, yung activity nga pala, bali, isang activity, ibig sabihin, isang screen ng Android application. So, isang screen, then kung gusto pumunta sa next screen, bagong activity. Ginagawa rin ito uh, using fragments, pero sa ngayon, ang talakayin muna natin is yung activity.
Bali, ang pangalan ng photo natin, wala pa pala. So, ang ID niya, sabihin natin send. So, kay send button, type nyo send. Tab nyo na lang para mag-auto import siya. Then, set on click listener. Yan. So, pag klinik natin si send, at andito yung code na gagawin niya. So, gumawa tayo ng bagong activity. New activity. So, empty activity na lang din. Sabihin natin, uh, ano nga bang pinangalan niya dito? Display message activity. Sige. Yan. So, meron tayong dalawang activities. Kung mapapansin nyo, dalawa na yung nakadeclare na activity dito sa manifest. Yan. Start activity, tapos matanggap siya ng intent. Ano nga ba yung intent? So, bali, search natin ha. How Android Intents Work So, ayan Sabi dito, ang intent ay isang command na pinapasa mo sa Android system para ibigay mo sa kanya kung ano yung intention mo Diba? Ang intention natin, mag-start ng new activity within our app. So, bali, gagawa tayo ng intent. Val, intent. So, ano nga ba ang tinatanggap ni intent? Kailangan niya ng context. So, ang context natin ay si main activity. So, this. Ire-reference natin this si main activity. Tapos, ano yung class na gusto mong start? Bali si display message activity dot class. Ah, si scoplin to class dot java. So, ipapasa lang natin si intent kay start activity. Ayan. So, try natin. So, try natin i-click si send. Pag-click kay send, napunta na siya sa bagong activity na wala pang laman sa ngayon. Bali, paano nga ba natin maipapasa yung message natin from this activity to display message activity? So, ipapasok natin siya sa isang bundle which is yung tinatanggap na format ni Android para maipasa ang isang object from one activity to another. So, gumawa, gumawa tayo ng bundle. Uh, Bali, bundle ang tinatawag dito ni Android is extras. Siguro dahil kasi hindi naman siya laging required. Pwede siyang extra lang. So, gumawa tayo ng bundle. Ang magandang language feature ni uh, Kotlin is yung apply. Which is, pwede natin gamitin yung mga methods or functions ni Bundle sa loob ng itong closure na to. So, put string sabihin natin uh, message tapos yung Message niya is yung input that text and sabi natin to string. 
Papasa natin si extra dito kay start activity. Yan. Mali ni start activity, tumatanggap siya ng intent at bundle. So, paano na natin siya i-display? Okay. Display message activity. So, bali, gumawa tayo ng text dito. So, Sige, limitin natin itong design para maita naman. Text. Yan, gigit na siya. Kasi nakakonstrain siya sa taas, baba, kaliwa, kanan. So, sabihin natin ang ID niya is message. Dito sa onCreate, kunin natin yung intent, get string extra. Ang pangalan ng extra natin eh message bali kailangan pareho siya bali para hindi kayo magkamali o magka-typo gawin natin siya ganyan uh, pwede yung message lang to pero mas okay kasi na specific siya dun sa package mo kung anumang pangalan nito may application the message So, ibig sabihin, sobrang specific niya dito. Para kung nari, may message na extra din kayo sa iba pang activity, hindi sila magpa-conflict. So, palitan natin ito. Iset natin yung text. Mali ang pangalan nyo. Uh, text view natin is message. Message. That text is equals to intent that get string extra extra message tapos run na natin ayan maglagay tayo ng message kunwari um, sample message is click natin send oops bakit wala sya hindi natin bakit na and look the bug tag so paano look the bug press nyo lang yun then i-reset nyo may break point tayo tignan nyo natin hello send so tignan natin c intent kung ano bang laman niya meron naman so si intent meron si intent that get string extra uh, sabi natin message null back sige tignan natin ha stop muna natin may tayo dito sa tutorial aha mali ako kay intent pala dito mo i-apply si bundle put extra uh, input that text that to string so parang hindi na natin ito Yan. So, gagana naman na siguro ito. Sabi natin, hello. Send. Yun. Kumangan na yung app natin. So, bali, ang natutunan natin ngayong araw is paano nga ba mag-search kung paano matuto from scratch. So, nag-search tayo Sinunod natin yung tutorial, default tutorial ni Android. Tumuha tayo ng layout, nag-debug tayo, and naran natin yung app na pagpasa tayo ng message from one activity to another. So, see you next time sa susunod na episode ng 10x Dev Channel. Kung nagustuhan nyo yung video, click nyo yung subscribe. After nyo yung subscribe, click nyo rin yung bell. See you next time. Bye!